Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e imagine o seguinte cenário. Há dois cachorros perto de você, um de cada lado. Esses cachorros estão babando enquanto olham fixamente para um delicioso petisco que está em suas mãos. De repente, você joga o petisco para longe e um dos cachorros sai correndo desesperadamente atrás dele. Já o outro se mantém parado no mesmo lugar. Sim, ele também está com muita vontade de sair correndo atrás daquele petisco. Mas pelo fato de ter sido treinado a conter seus impulsos, ele é capaz de se manter firme, mesmo morrendo de vontade de fazer o contrário. Bom, essa analogia é muito parecida com o que acontece com nossa mente. Muitas pessoas são como o primeiro cachorro, sempre sendo levadas por seus impulsos, pensamentos e desejos. Mas assim como outro cachorro foi treinado a se conter, todos nós também podemos nos treinar para atingir tal controle mental. Veja, a mente pode produzir mais de 90 mil pensamentos por dia. Para se ter ideia, um dia tem 86.400 segundos. Então se permanecemos acordados por 16 horas em média, isso equivale a 57.600 segundos, o que significa que temos mais de um pensamento por segundo. Pensamentos esses que podem ser de todos os tipos, memórias, imaginações, interpretações, julgamentos, análises, planos, decisões, desejos, medos, preocupações e todos eles acontecendo em uma altíssima velocidade. No entanto, ter tantos pensamentos não é o problema. O problema é quando esses pensamentos são completamente descontrolados e intrusivos. É como se cada pensamento fosse um petisco que sua mente joga e você fosse aquele cachorro impulsivo que corre atrás do petisco sem titubear. O pensamento descontrolado é um desvio de nossa tendência natural de pensar por conta própria, que basicamente só serve para nos sobrecarregar e nos prejudicar. Afinal, esse não é o estado natural da nossa mente. O natural é que os processos de pensamento sejam estruturados e controlados, não caóticos e reativos. Então agora vem a questão, qual é a causa dos pensamentos descontrolados? De onde eles vêm? Por que é que quando a mente tem pensamentos excessivos, você não consegue controlar seus processos de pensamentos? A resposta, de acordo com a ciência, é clara. Tudo isso acontece porque a sua atenção é muito fraca. Sim, isso quer dizer que a sua capacidade de focar e manter sua atenção onde você deseja é muito escassa e limitada. E não é que sua mente pensa demais, pois sua mente pensa o mesmo que a de qualquer outra pessoa. O problema é que você não tem controle consciente sobre a sua atenção. Por isso, toda vez que a sua mente gera pensamentos, você é arrastado junto com eles, como se fosse um fantoche. Se você realmente deseja sair do ciclo de pensamentos descontrolados e recuperar o controle da sua mente, você precisa treinar sua atenção. Você precisa aprender a gerenciá-la para que quando sua mente jogar esses petiscos, você não corra atrás deles de forma descontrolada. O treinamento da atenção é o treinamento mental mais poderoso que existe. Inclusive, há uma frase que diz, a energia flui para onde vai a atenção. E é realmente isso que acontece, pois a atenção é o mecanismo cerebral que coloca sua energia mental e corporal em movimento. O ato de centralizar e focar sua atenção é um processo biológico muito importante que conecta neurônios dispersos no córtex cerebral e no tálamo, reunindo suas reservas cognitivas, promovendo a criação de novas conexões neurais e até favorecendo o crescimento de novos neurônios no seu cérebro, o que é conhecido como neurogênese. Só que o mais interessante é que a sua atenção é, acima de tudo, o mecanismo que permite que a sua consciência surja. Quando sua atenção se concentra em algo, você se torna consciente disso. E para que haja consciência, primeiro deve haver atenção. Portanto, se você deseja se tornar um ser mais consciente, você precisa treinar sua atenção. Precisa aprender a gerenciá-la de forma intencional e voluntária. Infelizmente, pouquíssimas pessoas têm controle sobre sua atenção. E segundo os dados clínicos, essa é uma tendência que só tende a piorar. E não é para menos, afinal nós vivemos numa sociedade onde há coisas e pessoas o tempo todo brigando por nossa atenção. Com isso, nós até conseguimos prestar atenção em várias coisas, mas sempre por períodos extremamente curtos de tempo. Um bom exemplo disso é a forma como consumimos as redes sociais. Em poucos segundos e algumas deslizadas na tela, o nosso cérebro é exposto a milhares de estímulos tornando impossível a possibilidade de nos concentrarmos em cada um deles. 
Por causa disso, o cérebro se acostuma a toda essa dispersão e tem a sua plasticidade neural reduzida, fazendo com que tenhamos cada vez mais dificuldade em nos concentrar e, como consequência, nos tornamos mais agitados, inquietos e reativos. O nosso cérebro é biologicamente projetado para se moldar e se reconfigurar de acordo com o que fazemos com mais frequência. Então, se você move a sua atenção de forma frenética, de estímulo atrás de estímulo, ela inevitavelmente vai ficar fraca, assim como o músculo fica flácido por falta de exercício. E é aí que o pensamento descontrolado ganha força em sua mente e a tempestade mental aparece. Ao perder o controle sobre sua atenção, você se torna aquele cachorro que vai atrás de todos os petiscos que a mente joga. E como já vimos, a mente joga muitos deles. E se você for atrás de todos, é bem provável que você acabe se sentindo destroçado por dentro. Só que o mais importante disso tudo é que sim, você pode mudar essa situação e recuperar o controle da sua mente. Mas apesar de existir essa possibilidade, muitas pessoas estão tão acostumadas a viver nesse caos mental que elas pensam que é normal viver preocupado e sem controle nenhum sobre seus pensamentos. Mas não, isso não é normal. Nenhum ser humano foi feito para passar o tempo todo preocupado e ansioso com pensamentos negativos e descontrolados, pois isso só destrói nossa saúde física e mental. Veja, cada vez que você tem um único pensamento negativo, todo o seu organismo entra em modo de proteção, que é mais conhecido como reação de lutar ou fugir. Com isso, toda a sua biologia muda para se adaptar a esse estado de emergência, que diga-se de passagem, acarreta em mais de 1.400 respostas fisiológicas que acontecem instantaneamente. Então nesse estado, sua frequência cardíaca acelera, sua pressão arterial aumenta, os hormônios do estresse são liberados na corrente sanguínea, suas funções cognitivas superiores se desligam e várias e várias outras coisas acontecem. E quando essa negatividade é algo que acontece de forma recorrente, te fazendo prestar atenção de forma excessiva aos aspectos negativos da sua vida, seu cérebro cria circuitos fechados que mantêm sua atenção aprisionada nessa negatividade. Com isso, você se torna uma pessoa que fica constantemente em estado de alerta, hipervigilante, sempre antecipando ameaças e perigos e sempre cheia de medos e preocupações, gerando assim um estado crônico de estresse e ansiedade. E esse é o problema. O estresse em si não é um problema, mas sim uma resposta biológica natural do nosso organismo que é ativada para enfrentar ameaças e perigos e assim aumentar nossas chances de sobrevivência. Mas quando sua mente está sempre mergulhada no medo, esse estado de estresse permanece ativo por períodos de tempo longos demais, tornando assim impossível a sua biologia se manter saudável. Para manter a homeostase, o seu organismo também precisa entrar em um modo regenerativo. Mas se você passa muito tempo pensando nas coisas que aconteceram e que ainda te chateiam, ou nas coisas que poderiam acontecer e que te assustam, você está basicamente o tempo todo entregando informações negativas para o seu cérebro e o forçando a ativar seus mecanismos biológicos de estresse. E mesmo que não haja um perigo real no seu ambiente, só o fato de ele estar presente na sua mente já é o suficiente para o seu cérebro considerado real. E quando o seu cérebro detecta um perigo, mesmo que imaginário, ele imediatamente ativa seu modo de luta ou fuga para que possa lidar com esse suposto perigo. Esse é um estado em que todos nós já entramos vez ou outra, mas quando a pessoa passa por esse estado todos os dias, o estresse gerado por ele se torna crônico e rapidamente leva a ansiedade, depressão e muitas outras patologias e doenças. Bom, depois de tudo isso, acho que já deu para perceber o quão problemático pode ser para o seu corpo e mente o fato de você não ter nenhum controle sobre a sua atenção. Portanto, você precisa recuperar o controle dela o mais rápido possível. Você precisa aprender a direcioná-la como um raio laser que só vai para onde você apontar. Mas agora vem a pergunta de ouro. Qual é a melhor forma de treinar a atenção e recuperar o controle dos seus processos mentais? Bem, sem sombra de dúvidas, a melhor forma de se fazer isso é através da prática de meditação Mindfulness. Essa meditação é basicamente um treinamento que te ensina a direcionar a sua atenção para onde você deseja com extrema exatidão. 
Quando sua mente fica presa em um ciclo de pensamentos descontrolados, você pode simplesmente cortar essa cadeia de pensamentos negativos e mover seu foco de atenção para um lugar neutro ou positivo, fazendo com que seu cérebro comece a receber menos sinais ameaçadores e passe a se reconfigurar imediatamente para se adequar a esse novo estado de atenção. Com isso, ele começa a enfraquecer as vias neurais da negatividade, promove conexões saudáveis, fortalece suas habilidades cognitivas naturais e facilita a neuroplasticidade. E o mais interessante é que isso acontece em tempo real. O seu cérebro responde constantemente ao seu estado de atenção. Então, quando sua atenção está sendo direcionada ao que você tem medo, seu cérebro ativa o modo de estresse instantaneamente. Mas quando você direciona a sua atenção para outros aspectos da sua vida que não são tão negativos ou dramáticos, você sai imediatamente desse modo de estresse e medo, fazendo com que toda a sua biologia volte ao seu estado natural, o que significa que o seu sistema nervoso relaxa, seus mecanismos biológicos e cognitivos se ampliam e você passa a se sentir fisicamente revitalizado e mentalmente desperto, atento e consciente. Mas não é só isso pois você também aprende a se distanciar das armadilhas dos pensamentos negativos, da preocupação e do medo, te fazendo parar de acreditar em toda aquela toxicidade mental que só serve para te jogar para baixo e te ajudando a desenvolver um locus de controle interno que te permite lidar com os desafios do dia a dia com muito mais facilidade. É exatamente por isso que a Mindfulness, ou atenção plena, é o treinamento mental mais poderoso que existe. E independentemente de quais sejam seus objetivos de vida, aspirações, sonhos, crenças ou circunstâncias, a atenção plena é a base que sustenta tudo isso, porque ela te devolve o controle do aspecto mais básico da sua vida, que é a sua atenção, sua energia mental. Veja, a sua atenção é o seu superpoder, e a prática da meditação mindfulness é a melhor maneira de recuperar o controle da sua atenção e da sua consciência. E o melhor de tudo é que é algo que você pode fazer no sofá da sua casa e em apenas alguns minutos por dia. Então você não precisa ir meditar com os monges tibetanos para treinar a sua atenção. Eu poderia continuar por horas e horas falando sobre a conexão mente-corpo e como a prática da meditação mindfulness melhora todos os aspectos da sua vida. Mas a minha única intenção é que você experimente isso por si mesmo. Então a minha maior recomendação é que você inclua essa meditação na sua rotina de modo que ela se torne um hábito tão arraigado quanto escovar os dentes. Pois só me ouvir falar dos benefícios de se fazer isso não muda nada na sua vida. Portanto, pratique. E se você quiser realmente mergulhar de cabeça nessa prática, eu recomendo fortemente o melhor treinamento online de meditação do mercado, o qual te ajudará a obter todos os benefícios da meditação que foram falados aqui. É o primeiro link da descrição. Um forte abraço e até a próxima!